走啊！哼，总算让我抓着了啊！竟然背着我乱搞！你别胡说，我跟他只是谈点正事。谈什么正事啊？你说呀，你说呀你！你去医院就是为了检查这个，郑云、郑婉若，也就是说，你们俩背着我乱来。你别胡说八道，我跟婉若都已经是二十多年前的事了。二十多年前，我懂了，你就是那个二十几年前背地里勾引我老公的狐狸精。你现在居然还敢再出现在我的面前！你这个贱女人，我我打死你！你打死你你！你别添乱了，好不好？谁添乱了？我明白了。当年以翔刚出生的时候，我老公在外面有了一个女人，为了她要和我离婚。我当时为了孩子，为了孩子，为了这个家。我死都不肯。后来，他的事业出了状况，需要我娘家的资助，这才肯乖乖的回头。这都多久以前的事，还提他干什么？哼，现在倒好，看见周胜发达了是不是啊？啊，现在你们母女想过来分财产了。我告诉你，门儿都没有，你别痴心妄想了。周家的每一分财产都是我和孩子的，你们母女休想分得一杯羹。周太太，请你听清楚了，我现在自己的事业做得也很不错，更不想沾你老公的光。哼，倒是他，想方设法的查我女儿的 DNA， 拼了老命的想证明他们的父女关系。明明是你教唆女儿接近我老公，哼，信不信由你。我现在比你更不想让我女儿知道这件事情。你们最好也别说，省了我解释的麻烦。宛若，周胜，你给我听清楚了。自从你抛弃我的那天起，我就跟你划清了界限，我们井水不犯河水。我生下郑云，抚养她长大，那是因为她是我的骨肉。跟你没有一分一毫的关系，周太太，我也拜托你，请你管好自己的丈夫，别让他再来骚扰我和我的女儿。我的女儿从小到大没有有过一天的父爱，现在也不需要。至于我。哼，更是对他没兴趣。你给我站住！你这个破坏别人家庭、不要脸的狐狸精，你还用这种态度跟我说话是不是？啊！你简直不知羞耻啊,啊！周太太，请你自重。事情闹大了，你不会比我好看多少。哼！你这个贱女人，你敢打我！你会遭报应的，遭报应的！有完没完呢？你不怕丢人呐？哼，你都不怕了，我还怕什么呀？我问你，你想怎么样？你是不是想把在外面生的那个野种带回家来？我告诉你，这种事我绝对不会答应的。哼，你没看见？就算我想认回自己的骨肉，他也不肯让我认呢。是你想太多了。哼，其实你不是要孩子。你是想和那个女人去重续前缘，哼！只可惜人家不要你了，是你自己在这里还念念不忘。对对对，你说的都对，我很忙，没空陪你胡闹。Yeah. <laughs>
前面停车。哎，好。小云啊，周伯伯，早上好。早，哎，你怎么一个人在这儿啊？匆匆忙忙的上哪儿啊？我正赶着上班呢，都快来不及了。哎，这样吧，你坐我的车，我送你一程。那太好了。嗯、呃，不过周伯伯不会太麻烦您吧？有什么麻烦的呀？我上班迟到啊，老板也不会扣我的薪水。<笑>您太幽默了，那就麻烦您了。来，上车。好。周伯伯，今天真的非常感谢你，不然我肯定迟到了。哎呦，小事儿，别那么客气。<笑>哎，小云啊，嗯，你看起来挺年轻的，刚从大学里毕业没多久，对吧？我都毕业好几年了，我今年都二十五，啊，不，快二十六岁了。二十五，快二十六，那不是我跟你……啊，你说什么？啊，啊，没什么。小云啊，嗯，我看你这么懂事，又这么有礼貌，我猜你啊，一定是在一个幸福的家庭里面长大的，对吗？周伯伯，不瞒您说，我是我妈妈一手带大的，我从来都没有见过我的父亲。什么？那你知道你父亲是谁吗？我妈妈跟我说，他们很早以前就分开了，之后。我父亲就去世了，嗯，所以，我连他长什么样都不知道，更不用说姓什么叫什么了。那你不好奇吗？你为什么不问问？我好奇，我也问过妈妈，可是看得出来她不愿意提起，我就没再追问了。其实我觉得吧，只要生活幸福，我父亲是谁，不是那么重要吧。周伯伯，谢谢您啊！别这么客气，我们住的那么近，你又是甜心的好朋友，这点小事儿不算什么。欢迎有空，常到我们家来坐坐。好的，谢谢周伯伯，我一定会再找机会去拜访您的。哎、那我先进去了。好，再见啊！再见你为什么在这里？振云为什么会坐你的车上班？啊，正好，我有事要找你聊聊。老赵啊，你先下车，等我一会儿。好的。郑云是我的女儿吧？我再说一遍，郑云是我前夫的女儿，你和他一点关系都没有。可是他的年龄够了。我若，我若。